Finalmente vai chegar o novo carro da Mercedes, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci sim, o novo carro da Mercedes deve estar se aproximando, isso está sendo falado praticamente desde a primeira corrida, quando eles viram ali que o conceito não estava muito legal, erraram ao manter o sidepod zero, e muito se fala justamente desse novo carro que deve ser um divisor de águas da Mercedes para o atual regulamento, não vou nem dizer para 2023 necessariamente, mas uma base sólida para o atual regulamento. Sabendo disso, vamos ver o que o Toto Wolff falou recentemente, inclusive está aí na descrição, como vocês já estão acostumados, a matéria para você ler, então vamos para o seguinte. Nós sabemos que a Mercedes está enfrentando seus desafios, o aumento da distância para o solo trouxe uma melhor dirigibilidade e desempenho nas curvas lentas, mas está comprometendo um pouco a pressão de contato, fazendo com que a traseira do carro não grude como a da Red Bull gruda, por exemplo. O RB19 tem um eixo traseiro mais baixo em comparação ao carro do ano anterior, fazendo então o oposto da Mercedes. É um carro que conseguiu abaixar mais mesmo se você considerar que tem um leve aumento no regulamento da altura na traseira. Só que a Mercedes, obviamente, pretende tomar contramedidas com o seu novo desenvolvimento para reduzir a distância do solo novamente, evitando os problemas enfrentados no ano passado. Toto Wolff prometeu que novas peças serão introduzidas continuamente nas próximas corridas. Muito provavelmente a primeira cartada será no Grande Prêmio de Imola. As flechas de prata, que agora estão pretas, já devem aparecer com um visual diferente e poderemos ver mudanças nos sidepods, ou seja, a principal mudança visual que tanto é discutida no meio da Fórmula 1 deve acontecer em Imola. É claro que em Baku já deve ter uma mudança ou outra no carro da Mercedes. O Wolf, inclusive, destaca a necessidade de uma curva de desenvolvimento mais acentuada do que a Red Bull, elogiando a sua equipe e o trabalho que tem sido feito. Ele enfatiza a fé no processo e nos funcionários da Mercedes e adverte para não vacilarem entre a exuberância e a depressão, ou seja, entre a euforia total e também a tristeza total que faz com que os caras não trabalhem direito. E reconhece que haverá contratempos. E tem aquela conversa velha que a gente já escuta há muito tempo de que a equipe trabalhará duro para introduzir as atualizações, buscando se aproximar da equipe que está ditando o ritmo agora, que é a Red Bull. Só que por mais que tenha uma visão otimista em termos de futuro da equipe, aparentemente ninguém na Mercedes acredita verdadeiramente na possibilidade de lutar pelo título de 2023. Isso porque é óbvio, a Red Bull está muito à frente e é a grande favorita para a temporada. Sem contar que eles também estão evoluindo o seu carro, ninguém está simplesmente de braços cruzados esperando chegar. O Wolf ainda diz que não existe bala de prata, ou seja, não existe milagre na Fórmula 1. Só que o processo no desenvolvimento do carro deve possibilitar vitórias na segunda metade do ano, aumentando a pressão sobre os líderes para não se concentrarem apenas no carro de 2024. E isso tem motivo. A ideia de você pressionar a Red Bull no final do ano é fazer com que menos recursos sejam colocados no carro do ano que vem, diminuindo o gap na próxima temporada. Se a Red Bull começar, por exemplo, a partir da Bélgica já olhar para 2024, enquanto as demais estão ainda olhando para 23, quando chegar o ano que vem, os taurinos vão estar tá até mais à frente do que estão hoje. Então a ideia é você minar esse desenvolvimento da próxima temporada. É uma ideia inteligente e que inclusive tentaram fazer isso contra a Mercedes no período de domínio prateado, e nem sempre deu certo, nós sabemos que a Mercedes muitas vezes no segundo semestre perdia um pouco de performance, principalmente naquelas temporadas em que eles já estavam com os títulos garantidos, mas isso acontecia porque eles já estavam focando no ano seguinte, então naturalmente os demais chegavam no final da temporada, mas quando começava a nova época a Mercedes já estava bem à frente. Então é basicamente a mesma estratégia, só que dessa vez vão tentar fazer é, algo funcionar nisso aí. Foi enfatizado também para o Wolf que vão manter uma perspectiva de longo prazo. Ele acredita 100% na organização, pois o foco não está em apenas um único final de semana de corrida. 
ou mesmo em uma única temporada. Estão desenvolvendo as habilidades para garantir o sucesso ao longo de vários anos. Compreende o fato de que nunca ganharão todas as temporadas, já que nenhum time esportivo consegue alcançar tal façanha. É claro que eu sei que vai ter gente aí nos comentários falando da Brown, mas a Brown correu só uma temporada, ela não ficou várias temporadas. Provavelmente em 2010 não teria vencido, já que a Brown é a Mercedes, né? A Mercedes comprou a Brown e para você ver que mesmo assim não conseguiu resultados expressivos. O importante é que essa visão de longo prazo da Mercedes demonstra justamente a determinação e excelência para se adaptar à mudança de cenário, já que eles deixaram de ser o benchmark da categoria, querem se manter competitivos e ao mesmo tempo reconhecendo que nem todas as temporadas resultarão em vitórias absolutas. Ano passado, inclusive, a vitória acabou fazendo mal para a Mercedes, que ao vencer no Brasil, achou que estava no caminho certo e isso gerou um 2023 complicadíssimo para a equipe prateada, pelo menos nesse início de temporada. A sorte, entre aspas, é que a Ferrari também está mal e a Aston Martin, por exemplo, não conseguiu pontuar o máximo que gostaria nas últimas provas. Isso significa que a Mercedes ainda está no páreo pelo vice-campeonato, nós temos muitas corridas pela frente, e eles sabem que, de uma forma geral, podem sim superar a Aston Martin e ficar à frente da Ferrari, já que a Ferrari tem uma bagunça que vai muito além de simplesmente corrigir um problema no carro. A Aston Martin aí a gente ainda tem que ver. O grande ponto é que o Wolf já está dizendo que trarão sim as atualizações, nós veremos mudanças a partir de Imola, eu fico na curiosidade de saber o que a Mercedes vai apresentar no Azerbaijão, porque o Azerbaijão é uma prova que nós teremos a corrida sprint, a sprint tende a afastar a possibilidade de atualizações grandes das equipes, só que ao mesmo tempo tem equipe falando que vai sim colocar alguma coisa nova no carro, porque é quase que emergencial, você precisa ter uma resposta frente ao desempenho fraco da temporada, isso vale para Ferrari, isso vale para McLaren, isso vale para Haas, isso vale para Alpha Tauri, enfim, você tem várias equipes que estão nesse meio que nós poderíamos citar, que não estão entregando o que poderiam ou o que gostariam de entregar. O importante disso tudo é que a Fórmula 1 está prestes a voltar, ainda falta pelo menos mais um final de semana sem corrida, mas ainda assim nós já estamos começando a ter um vislumbre da ideia de cada equipe e vamos ver o que, que vai virar o grande prêmio do Azerbaijão, que deve ser um ponto de virada para algumas equipes na temporada, não vou dizer a ponto de ameaçar a Red Bull, mas deve sim ter uma melhoria de performance. Diz aí nos comentários a sua opinião, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!